ইয়া আইহাল লাযিনা আমানু লা তাকুলু রিবা আদাফা মুদাআফা তাকুল্লাহ লাআল্লাকুম তুফলিহুন এখানে আল্লাহ রাব্বুল সুদের কথা বর্ণনা করছেন সুদের একটি দুটি আয়াত এখানে রয়েছে সুদ সম্পর্কে সুদ বড় ধ্বংসাত্ম গুনাহ সুদ সাতটি ধ্বংসাত্ম গুনাহ একটি বড় গুনাহ সুদ মানুষের দুনিয়াকেও ধ্বংস করে পরকালকে ধ্বংস করে বাজিক দেখতে অনেক টাকা বাড়িয়ে দেয় কিন্তু দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস করে সুদের টাকাতে সুদ থেকে যে টাকা অর্জিত হয় সেই টাকাতে কোনো বরকত হয় নিশ্চিন্ন করে দেন ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা আল্লাহ অন্য এতে বলেছেন আল্লাহ সুদকে কি করে দেন নিশ্চিন্ন করে দেন আর যারা সুদ খায় তাকে তার পরিবারকেও আল্লাহ সর্বনাশ করে দেন যাদের পেটে সুদের টাকা যাই সুদি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তারা সেখান থেকে টাকা পয়সা ইনকাম করে চাকরি করে সুদি ব্যাংকে সুদি প্রতিষ্ঠানে তাদের জীবনে কোনো বরকত থাকে না তাদের পরিবার পরিজনে কোনো বরকত থাকে না আল্লাহ নিশ্চিন্ত করে দেন দুনিয়াও বরবাদ হয় আখেরতও বরবাদ হয় এই সুদে এই সুদের কথা ওহদের যুদ্ধের সাথে কেন বর্ণনা করলেন তফসির কাররা এর হিকমা সম্পর্কে বলছেন তত্ত্ব সম্পর্কে যে ওহদের যুদ্ধে যে বিপর্যয়টা এসেছিল মাঝখানে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হলো সাহাবাই কেরামকে রসুর উল্লাহামকে কিসের কারণে কিসের কারণে একটি ভুলের কারণে একটি নবী সাল্লামের হ্যাঁ নাফরমানির কারণে নবী সাল্লামের ভুল না সাহাবিদের ভুল হ্যাঁ নবী সাল্লাম ভুলের কারণে বলছি নবী সাল্লামের নাফরমানি বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে একটা যদি নবীর কথা হ্যাঁ উপেক্ষা করা তাও যুক্তি দিয়ে যা আর এখানে বসে দেখা লাভ কি নবী সাল্লাম বলেছিলেন ওটা যতক্ষণ যুদ্ধ চলছিল এখন তো সব পালাইতে শুরু করেছে এখন খালি হাতে এখন বসে থাকে কিছুই করলাম না বসে থাকলাম কোনো যুক্তি হইল এই যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো আজকাল যে বিভিন্ন দলগুলি গুমরাগুলি যুক্তি প্রাধান্য দেয় ধ্বংস হবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে না অবশ্যই তো বলছিলাম এই একটা কথা পাহাড় থেকে নামিও না নেমে গেছে এর জন্য যদি এত ক্ষয় ক্ষতি হয় তাহলে কত বড় কাবিরা গোনা হচ্ছে সুদ সুদের মতো হারাম যদি খাও তাহলে কোনো দিন ব্যক্তির পরিবারের সমাজের জাতির কখনো উন্নতি হবে না দুনিয়া আখেরাত সর্বনাশ হবে সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসবে এ কথা শেখাবার জন্য মহান আল্লাহ বলছেন ইয়া এই হাল্লাজিন আমানু হে ইমানদার গন লা তা কুলুর রে বা তোমরা সুদ ভক্ষণ করিও না সুদ ভক্ষণ করিও না মানে শুধু ভক্ষণ করা খাওয়া না কারণ টাকা পয়সা আসল উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য কি ইনকাম উদ্দেশ্য খাবো দাবো তাই না এই কথাই বললি কিন্তু খাওয়া ছাড়াও বহু কাজ করি টাকা পয়সা দিয়ে তাই না তো সুদ খেয়ে না তার মানে এই নয় যে সুদের টাকা দিয়ে কাপড় পরিধান করলে অসুবিধা নেই সুদের টাকা দিয়ে বাড়ি করলে অসুবিধা নেই সুদের টাকা দিয়ে জমি কিনলে অসুবিধা নেই সুদের টাকা দিয়ে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করলে অসুবিধা নেই তাই নাকি না ভক্ষণ করিয়ে না মানে শুধু খাওয়াকে বোঝানো হয়নি সুদ সুদের মাধ্যমে যা উপার্জিত উপার্জিত তা তোমরা ভোগ করবে না যে কোনোভাবে হোক না কেন আজ আফা মোদা আফা না তা কলো রেবা তোমরা সুদ খেয়ে না চক্র বৃদ্ধি আকারে আজ আফান মোদা আফা চক্র বৃদ্ধি আকারে দ্বিগুণ তারপরে চতুর্গুণ এইরকমভাবে চক্র বৃদ্ধি আকারে সুদ খেয়েও না ওয়াত্তাকুল্লাহ এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করলে সুদ খাবে না লা আল্লাহ কম তুফুলে হোন যাতে করে তোমরা সফল কাম হতে পারো আল্লাহ বলে যে তোমরা চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেয়ে চক্রবৃদ্ধি কাকে বলে যেটা বারবার বাড়তে থাকে বারবার কি করে একবার শুধু বাড়ে না বারবার বাড়ে তোমাকে দিলাম এক হাজার রিয়াল তুমি দুই মাস পরে হ্যাঁ তুমি বারোশো টাকা দেবে তো একবার বাড়লো এটা আজ আফার মজা আফার চক্রবৃদ্ধি আকারে না কিন্তু চক্রবৃদ্ধি আকারে কখন হবে হ্যাঁ দুই মাস দুই মাস পরে বলি ভাই তো দিতে পারলাম টাকাটা দেন আর বারোশো বারোশো দেওয়ার কথা যে বারোশো দেন হাজার দিয়েছি বারোশো দেন দুশো টাকা সুদ দেন আর এক হাজার আসল পুঁজি দেন বলছে না ভাই আমি দিতে পারছি না আমাকে কিছু সময় দিতে হবে বলছে সময় দিলে সময়ের এগনিস্টে কি করতে হবে তাহলে টাকা বাড়াইতে হবে তাহলে এখন এই বারোশো টাকা আমার মূল পুঁজি এই বারোশোতে আমাকে কি দিতে হবে আগামী আর দুই মাসে পনেরোশো দিতে হবে দুই মাস পরে আবার দিতে পারছে না তখন বলছে ঠিক আছে সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি টাকা বাড়িয়ে দাও সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি টাকা বাড়িয়ে আর তিন মাস বাড়িয়ে দিচ্ছি তুমি দু হাজার দিবে এই করে বাড়তি আছে বাড়তি আছে এটা হচ্ছে আদা আফান মজা আফান ব্যাংকিং সুদটা এরকম নয় কি সেম এইরকম এক বছর টাকা রাখলেন ফিক্সড যদি রাখেন আপনাকে ধরেন নাইন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট অথবা ফিফটিন চোদ্দো পনেরো পারসেন্ট বিভিন্ন রকম পার্সেন্টেজ তাদের আছে এই পার্সেন্টেজ দিল 
তারপরে এক বছর পরে আপনার ছিল এক লাখ টাকা এক লাখ দশ হাজার ধরেন হলে সাপোজ এক হাজার এখন এক লাখ দশ হাজারকে মূল অ্যামাউন্ট ধরে আগামী বছরে এক লাখ দশ দশের ওপর আবার সুদে সে এক লাখ তিরিশ হাজার হইলো বা বিশ হাজার হইলো ইত্যাদি ইত্যাদি এইভাবে পাঁচ বছরে ও ডবল ওই প্রতি বছর বাড়তে বাড়তে কী হয়েছে ডবল হয়েছে আদাফার মদ আফা তাহলে যে ব্যাংকিং যে সুদটা সেটা মারাত্মক ধরনের সুদ শুধু সুদ নয় মারাত্মক ধরনের সুদ যে এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি আকারে বাড়তে আছে চক্রবৃদ্ধি আকারে বাড়লেই শুধু হারাম আর এমনি একবার কিছু যদি দু চার টাকা বাড়িয়ে দিই তাহলে হারাম নয় ওটাও হারাম ওইটা হারাম তো আয়াত তো ওইটা বলে না তো নিজের পকেট পকেট থেকে বললে হবে পক্ষ থেকে বললে হবে আল্লাহ বলছে যে তোমরা চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেয়ে না ঠিক না এখানে উদ্দেশ্য এই নয় যে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেয়ে না বাকি এমনি যদি হয় একবার হয়ে যায় একবার করে প্রত্যেকটা টাকার ওপর অ্যামাউন্ট একবার করে খেলে তাহলে অসুবিধা নেই এটা বোঝানো হয়নি বরং তখনকার যে সিচুয়েশন ছিল পরিস্থিতি ছিল অবস্থা ছিল সেটা বোঝানো হয়েছে আরব রাজে সুদ খেত মক্কাই বড় বড় সুদখোররা ছিল বড় বড় সুদখোর মক্কাই ছিল সুদ যে খেত তারা এইভাবে চক্রবৃদ্ধি আকারে খেত ওদের নিয়মটা কি ছিল এক বছরের জন্য তোমাকে টাকা দিলাম বা ছয় মাসের জন্য যেটা হোক দিলাম ছয় মাস এক বছর যেটা ফিক্স আছে সময় এত টাকা দিলাম এত টাকা তুমি ফিরিয়ে দেবে দিতে পারলো না এসে বলছে যে আপনার সাথে টাকা দেওয়ার কথা তো ছিল যে ছয় মাস এক বছরে দিয়ে দেবো কিন্তু দিতে পারলাম না আমার জন্য ছয়টা মাস আর বাড়িয়ে দেন বলছে ছয়টা মাস বাড়িয়ে দেবো আর টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে কি করতে হবে আমি সময় তোমাকে দিলাম আর তুমি আমাকে টাকা বেশি দিবে সময় বেশি দিলাম তুমি টাকা বেশি দিবে এইভাবে তারা করতো সেই জন্য আল্লাহ রব বলেন কি করেছেন তাদের তখনকার অবস্থাটা তুলে ধরেছেন যে তোমার এইভাবে খাচ্ছ খবর তার এটা খাবে না যেমন কোরআনে কেরিমে এইরকম বিভিন্ন অবস্থাগুলি কাফের জাতির তুলে ধরা হয়েছে সুরা নূরের উদাহরণ দিতে হলে আরও স্পষ্ট হবে ওয়ালা তু করে হু ফাতায়া থেকে মালাল বেগায় ইন আরাধনা তা হাস্য না তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে বেশ্যাবৃত্তির জন্য ব্যবিচারের জন্য বাধ্য করিও না যদি তারা সতী সাধ্যি থাকতে চায় তার মানে সতী সাধ্যি যদি থাকতে না চাই মানে সম্মতি থাকে তাহলে বেশ্যাবৃত্তি করে ইনকাম করলে কোনো অসুবিধা নেই নাকি হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ ইন আরাধনা তাহাস্তনান যে বলেছেন কিসে যেন বলেছেন তখনকার অবস্থাটা ঠিক ওই রকম ছিল ওই রকমই করত দাসীরা ব্যবিচারে রাজি হইতো না মনির জবরদস্তি করত যে তোরা আমার দাসী তোকে যদি ইনকামই না করবো তো কি করতে তোকে দাসী কিনেছি হ্যাঁ ইনকাম করার জন্য এটা করত সেই জন্য তখনকার অবস্থাটা তুলে ধরা হয়েছে এ হচ্ছে উদ্দেশ্য সুদের আয়াতগুলি সুরায় বাকারাতে রয়েছে সুদের আয়াতগুলি অধিকাংশ সুদের আয়াত কোথায় রয়েছে সুরে বাকারাতে রয়েছে ইনশাল্লাহ তার এরপরে সুরে বাকার যখন তফসির হবে তখন বিস্তারিত সুদের আয়াতগুলি তফসির